Ponle freno a tus deseos infinitos. ¿Alguna vez has deseado tanto superar un objetivo que has puesto todo tu empeño? Te encontraste con dificultades, pero seguiste adelante. Al final lo alcanzaste y, en pocas semanas, empezó a crecer esa familiar sensación de insatisfacción. Tu corazón te dice que hay más por conseguir, así que el ciclo se reinicia. Esta experiencia es lo que Laura Aren llama Wonder Hell. Se refiere a que el éxito, aunque maravilloso, también puede sentirse como un infierno implacable que te atrapa en un ciclo interminable de ambición. Si te pareces en algo a la persona media, te pasas la mayor parte de tu vida sirviendo a la sociedad, a los jefes en el trabajo y tratando de definir tu vida mediante el reconocimiento recibido de las personas que valoras. Sin embargo, debes romper con esto y darte cuenta de que la validación de otra persona no representa tu verdadero valor. Del mismo modo, tu sueldo no es lo que vales, y las críticas no reflejan quién eres. Comprender esto te ayudará a dar un paso atrás y reflexionar sobre quién eres y sobre las metas que quieres alcanzar, no las que te impone la sociedad. Identificar tus valores y tu tolerancia al riesgo allana el camino hacia el éxito personal y la satisfacción futura. A medida que avancemos en el resumen, aprenderás a descubrir tu singularidad y a canalizar tu potencial para comenzar proyectos con beneficios a largo plazo. También abordaremos lecciones clave para afrontar los desafíos que conlleva alcanzar el éxito. Y si estás en un momento de tu vida en el que necesitas claridad, este contenido también te ayudará. Encontrarás una lista de preguntas de examen de conciencia para reflexionar y obtener orientación. No uses tus habilidades en lugares donde no te aprecien. Todo el mundo ha pasado por Wondergel, empleados, empresarios, inventores, gente de negocios y políticos. El camino hacia el éxito siempre es tortuoso, con obstáculos, subidas y bajadas, y minas terrestres en tu carrera que podrían destruir tus sueños. Algunos triunfan y otros no. Aparte de los factores externos, los obstáculos personales y psicológicos dentro de ti, como la baja autoestima, la duda, la vacilación y la presión, podrían limitarte si no se manejan bien. Pero, ¿cómo superar todas estas barreras y llegar a esa luz al final del túnel? Los tres pasos siguientes te ayudarán. Ve tus ambiciones como tu nuevo yo. ¿Te has preguntado alguna vez por qué algunos empleados dimiten de sus trabajos anteriores tras un intento fallido de ascenso? A menudo, no es solo porque no se los tuvo en cuenta para el nuevo puesto. Normalmente, esos empleados ya se imaginaban en el nuevo cargo. Hay algo en dedicar tiempo a prepararse y ser entrevistado para un puesto que hace que te pongas temporalmente el lugar de las personas que lo ocupan. Después de todo ese esfuerzo, muchos no están dispuestos a volver a una responsabilidad comparativamente inferior en la misma empresa. En la misma línea, aprovecha tu ambición. Utiliza tu imaginación para conjurar constantemente tu futuro deseado y luego trabaja para conseguirlo. Aprende a asumir riesgos, crea tus propias reglas y forja tu camino. Convierte los desafíos en peldaños hacia el progreso. La perspectiva lo es todo. Aumentarás enormemente tu éxito cuando no veas los desafíos como obstáculos, sino como escaleras que debes subir para prosperar. Elige la coherencia. No siempre tendrás éxito en tu primer intento, pero eso no significa que debas rendirte. Siéntete cómodo intentándolo varias veces, asegurándote de que cada una de ellas esté libre del error anterior. Por ejemplo, empezaste un negocio secundario y ganaste un buen dinero con él el año anterior. Entonces, decides convertirlo en algo más grande el año siguiente. Sin embargo, pronto te das cuenta de que hacer crecer un negocio es muy distinto de la actividad secundaria ocasional que hacías. Ahora debes pensar en las operaciones, aumentar tu trabajo de ventas y marketing y contratar a las personas adecuadas. Todo puede resultar abrumador y puede que te sientas tentado de mantenerlo como un pequeño trabajo secundario. 
pero eso no es motivo suficiente para dejarlo. Sigue esforzándote y te sorprenderá lo mucho que evolucionarás con el tiempo. Entramos en Wondergel y salimos diferentes. Nuestra situación actual no siempre es nuestro punto final y puede que estemos a gusto con nuestros trabajos o con el poco éxito que hemos acumulado. Pero, ¿y si el presente es solo la punta de un destino mejor? Saman Tam era un músico de rock que prosperó con fama y fortuna en su campo. En 2006, formó su primera banda llamada The Slants. Al principio tuvieron éxito, los contrataban para espectáculos, hacían giras y disfrutaban de lo mejor de su carrera, hasta que decidieron registrar su marca para proteger los derechos de autor. Su abogado les dijo que solo tardarían unos seis meses y unos pocos dólares en completar el proceso. Las cosas se torcieron cuando la agencia de patentes y marcas de Estados Unidos denegó su solicitud, alegando que el nombre que habían adoptado era ofensivo y racista. Tan decidió seguir adelante con el caso porque, según ellos, los componentes del grupo tenían en común ojos rasgados, así que se les ocurrió ese nombre. Mientras intentaba registrar la marca del grupo, Tam gastó todo su dinero en este caso legal sin obtener ningún resultado positivo. A pesar de enfrentarse a la bancarrota y a la marcha de los miembros de su banda, se mantuvo firme en su causa. Perseguir los sueños y luchar por tus derechos puede desvelarte un destino mayor de lo imaginado. En 2017 ganó el caso judicial, obteniendo atención y reconocimiento mundial entre las poblaciones marginadas y con perfil racial. Tan convirtió lo que empezó como un grupo de música local en una sorprendente iniciativa mundial de apoyo a las artes y el activismo. Era músico cuando entró en Wondergel, en un proceso de búsqueda de la felicidad. Pero al final se convirtió en una persona más grande y mejor, una sensación mundial, defensor de los derechos humanos y una voz para el pueblo. También creó una organización sin ánimo de lucro que lleva el nombre de su banda, la Fundación Slants. Al igual que Saman, cuando emprendemos nuestro camino hacia la grandeza, el futuro a menudo se desarrolla de forma distinta a la que habíamos previsto inicialmente. La suerte y el destino suelen sorprendernos con giros inesperados, pero siempre podemos salir victoriosos si persistimos. Wondergel nos enseña que cada éxito no es un destino final, sino un punto de inflexión en ese viaje de toda la vida. Laura glasner Roden. ¿Sabías qué? El coeficiente intelectual de una persona no indica necesariamente si tendrá éxito o no. Lo que cuenta más es la garra, la capacidad de perseverar a pesar de los obstáculos. No dejes que otros definan tu éxito. Vivimos en una sociedad en la que existe presión e intimidación por parte de compañeros, amigos y, a veces, familiares. La gente te valora comparando tu vida con su riqueza y sus logros. Utilizan indicadores económicos para determinar tu clase social y te sientes mal por circunstancias que ni siquiera estaban bajo tu control. En las escuelas, los profesores intentan medir tu inteligencia, concluir si serás brillante y valoran tu vida basándose en numerosos exámenes y pruebas. En el trabajo, es frecuente que los supervisores y directivos antepongan los objetivos de la empresa a tus intereses y bienestar. Por desgracia, Pueden llegar a considerarte un empleado menos valioso si no te esfuerzas por cumplir las normas de rendimiento y los modos de funcionamiento corporativos. La sociedad siempre intenta obligarte a convertirte en su versión del éxito, pero debes revelarte. De lo contrario, corres el riesgo de perderte en toda esa locura. Ajustarse a las normas de la sociedad es la razón por la que a veces ves a personas de aparente éxito sentirse frustradas e infelices. Pero imagina pasar tus años activos haciendo lo que te funciona la mayor parte del tiempo. ¿Cómo cambiará tu vida si te centras en cosas que se amoldan a tus ambiciones y a tu definición del éxito? Tu calidad de vida probablemente mejorará y serás más feliz con tus resultados. Ten siempre presente que solo tú puedes definir tu significado del éxito. Aprende a convertir tus fracasos en lecciones y tus miedos en fortalezas. 
Tienes una visión clara de tu destino, del camino que quieres seguir y de las acciones que necesitas realizar. Lo más que pueden hacer las personas es proporcionar orientación y recursos para acelerar tu proceso. Así que, mientras trabajas para utilizar tu potencial, hazte estas preguntas para evaluarte a ti mismo. ¿Cómo defino el éxito y qué criterio puedo establecer para medirlo? ¿Alguna vez me he embarcado en algo que me apasionara? ¿Cómo me sentí después y cómo puedo hacer algo similar en el futuro? ¿Cuáles son mis objetivos y cómo pienso llevarlos a cabo? Aunque sean imposibles, anota cómo tienes planeado mantenerte feliz para acomodarte al hecho de que podrías no llegar a cumplirlos. ¿Qué medios alternativos puedo crear para ser feliz y estar contento cuando las cosas no salen como yo quiero? Responder a las preguntas anteriores te llevará tiempo y un profundo examen de conciencia. Pero completar el proceso te dará más claridad que nunca. Vale la pena ser paciente. A veces, lo único que se interpone en nuestro camino es nuestra incapacidad para tener paciencia y esperar a que las cosas salgan bien. Todo el mundo debería saber que alcanzar el éxito no es cosa de un día. La mayoría de los objetivos que valen la pena te exigirán más tiempo y recursos de los que habías previsto inicialmente, por lo que necesitas tener firmeza. En 1972, la Universidad de Stanford llevó a cabo un experimento con malvaviscos y algodones de azúcar, ahora famoso, para probar la gratificación retardada en los niños. Cada participante en la prueba se sentó en una silla con un malvavisco colocado ante él o ella. La instrucción era comerse el dulce o aguantar 15 minutos y conseguir dos. Por supuesto, algunos flaquearon, muchos no podían esperar los 15 minutos para que les dieran el doble. Para evitar comer inmediatamente, algunos niños se distrajeron del malvavisco que tenían delante. Pensaban en otra cosa o descansaban en su silla, algunos jugaban con las manos o cantaban sus canciones favoritas. Los 15 minutos habían pasado antes de que se dieran cuenta. Después de la prueba, los psicólogos hicieron un seguimiento clandestino de los niños que no se comieron su malvavisco inmediatamente. Estaban entre los más listos e inteligentes de la escuela y destacaban en sus estudios. Esto se debía en gran parte a que mostraban algunas cualidades que reflejaban la gratificación retardada y la autodisciplina que también eran evidentes en la sala de pruebas. Los demás niños que cayeron en la tentación no eran necesariamente menos inteligentes o sensatos. Otras razones podrían haber contribuido a sus acciones, como el bienestar personal o el entorno social familiar. ¿Distraído? Por eso sigues sin alcanzar tus objetivos. Identifica tus distracciones y elimínalas. En tu viaje por Wondergel, eres como los niños del experimento. Tendrás muchas pruebas y distracciones tentadoras en tu camino. Algunas de ellas requerirán mucho aguante para superarlas. Si no ejercitas la paciencia, puede que no llegues al final de Wondergel, podrías abandonar tu sueño a mitad de camino o conformarte con menos y alejar ese gran futuro que te espera. La capacidad de tener paciencia no es algo natural para todo el mundo. Sin embargo, es un rasgo que puedes dominar si te lo propones. Por ejemplo, la atención plena, estar plenamente presente y consciente sin juzgar, puede ayudarte a ser más paciente. No te esfuerces en ser perfeccionista en todo. Utilizamos la palabra perfeccionista para describir a las personas con un nivel de exigencia personal excesivamente alto. Estas personas solo aspiran a lo mejor respecto a sí mismas y a los demás. A muchas personas orientadas a objetivos les gusta que los demás las vean como perfeccionistas. Durante las entrevistas, es bastante habitual oír comentarios como Trabajo en exceso, estoy tan comprometido con mi trabajo que a veces me olvido de comer. Me cedo en mis horas de trabajo y empleo fondos personales para financiar proyectos en el trabajo. Procura apasionarte por lo que haces y ofrecer los mejores resultados, pero también ten cuidado porque el perfeccionismo puede afectar negativamente a tu carrera. ¿Cómo? Eres humano, 
así que los errores son normales. Sin embargo, un afán desenfrenado de perfección a veces puede impedirte reconocer tus errores, obstaculizando potencialmente las oportunidades de crecimiento. Además, el perfeccionismo puede llevar a la procrastinación. Empiezas a esperar el momento perfecto para empezar proyectos, y como todo el mundo sabe, difícilmente hay un momento ideal para empezar algo, así que sigues dando largas y perdiendo un tiempo precioso. Laura Aren clasifica el perfeccionismo en tres grupos. El primero es el perfeccionismo orientado a uno mismo, que consiste en ser concienzudo, competente y flexible a las críticas para mejorar el desarrollo personal. El segundo tipo es el perfeccionismo orientado a los demás, que implica ser sentimental y crítico con la competencia y el rendimiento de los demás. Este perfeccionismo crea una atmósfera caótica en el lugar de trabajo y donde quiera que se aplique. Esto se debe a que implica criticar constructivamente a los demás y no esperar otra cosa que una rápida mejora de la otra persona. No siempre es buena idea juzgar a las personas en función de su rendimiento, corres el riesgo de crear un ambiente de envidia y competencia. El tercero es el perfeccionismo de orientación social, en el que la sociedad exige perfección y nos juzga basándose en normas convencionales. Este tipo nos presiona para que rindamos por encima de nuestra capacidad, lo que en la mayoría de los casos resulta imposible. Un ejemplo destacado es la presión indebida de las redes sociales, donde la fama y la riqueza son sutiles armas de fuerza e intimidación que minan nuestra autoestima. Curiosamente, el perfeccionismo orientado hacia uno mismo puede ser beneficioso. Te hace superar a la competencia. En los dos últimos tipos es donde surgen los problemas. Ser juzgado por criterios poco saludables provoca malestar y agotamiento, reduciendo el rendimiento a largo plazo. Somos lo que hacemos repetidamente. Por tanto, la excelencia no es un acto, sino un hábito. Aristóteles Convierte las pruebas de la vida en combustible para tu futuro. La profesora estadounidense Brené Brown pasó años estudiando a personas que se enfrentaban a la vergüenza para observar cómo la superaban. Mediante entrevistas, trató de descubrir las fuentes de valor y confianza que les permitían sentirse valoradas y reintegrarse en la sociedad tras experimentar dolor, vergüenza o tragedia. Observó que estas personas tenían que llegar primero a un acuerdo consigo mismas. Tenían que creer que eran aceptables, dignas de amor y un regalo para la sociedad. Adaptarte a las realidades del presente puede ser el principio de tu historia de superación. Hay muchas personas que han tenido experiencias que han puesto en peligro su vida y su carrera, pero que han salido fortalecidas. Quizá tú seas una de ellas o al menos conozcas a alguien. En cualquier caso, aquí tienes dos historias inspiradoras para añadir a tu lista. El orador motivacional y exfutbolista Orlando Bond fue agredido racialmente una vez por la policía y le metieron drogas en el vehículo. Esta situación acabó con su carrera como deportista profesional, pero libró sus batallas legales hasta el final. Los agentes tuvieron que afrontar las consecuencias ante la justicia y la experiencia le inspiró para crear la fundación Boys of One Team con el fin de enseñar a los jóvenes resiliencia y liderazgo. Casada y confinada en un país extranjero a los 16 años, la defensora de los derechos humanos Sandra Zafar se negó a dejar que sus circunstancias la silenciaran. Zafar aceptó su realidad y vio que aún había vida fuera de su mundo enjaulado. Escapó y más tarde se convirtió en la voz de las niñas casadas prematuramente y bajo coacción, salvando a mujeres atrapadas en la misma situación en la que ella se encontró una vez. En la vida, la tragedia es inevitable, pero tu respuesta es esencial. En lugar de preguntarte, ¿por qué yo, o, qué he hecho para merecer esto?, hazte preguntas productivas y reveladoras como, ¿qué es lo siguiente?, ¿A dónde voy ahora? ¿Cómo utilizo esto de forma positiva? Estas preguntas te ayudarán a redescubrirte. Y empezarás a ignorar esa voz supresiva que te dice que estás acabado. 
Háztelas con constancia y desarrollarás resiliencia y mejorarás a la hora de dar la vuelta a situaciones terribles en tu beneficio. Esta capacidad de elegir tu respuesta es la razón por la que antes mencionábamos que podías entrar en Wondergel y salir como una persona totalmente cambiada, una versión mejor que tu yo anterior porque has experimentado un desarrollo personal y te has creado una nueva vida en el proceso. Es posible que no estés contento con lo que tienes y en dónde estás. Y también es posible que tengas miedo de dar pasos valientes porque no sabes qué ocurrirá si abandonas tu realidad actual. Tus emociones son válidas. Pero piénsalo, lo que disfrutas en estos momentos pueden ser migajas comparado con lo que puedes conseguir si sigues tu pasión. Los deseos de tu corazón están ahí por una razón, permite que te guíen hacia donde debes estar. A continuación encontrarás algunas pautas que te ayudarán a navegar mejor hacia el éxito. Da pequeños pasos. Empieza desde donde estés con los recursos de que dispongas. Cree en ti mismo. Permite que la vida te redirija. Recuerda que Wondergel es un medio de desarrollo personal, así que mantén la mente abierta. Resiste la tentación de medir tu éxito en la escala de los éxitos o fracasos de otra persona. Por muy parecido que sea, el camino de cada uno es diferente. Alégrate de tu singularidad. Deja atrás tu pasado y aprovecha lo que tienes por delante. No permitas que los errores previos limiten tu éxito. No seas víctima del perfeccionismo. En todo caso, utiliza tu rasgo perfeccionista a tu favor, desafiándote siempre a hacer más. Pero al mismo tiempo, no te castigues por tu incapacidad para lograr ciertas metas. Además, intenta evitar la trampa de la procrastinación. Ten siempre presentes las directrices anteriores. Aunque no consigas lo que habías planeado, las lecciones que aprendiste durante tu viaje te convertirán en una persona diferente. Y tu próximo paso será mejor que el anterior, ya que seguramente evitarás repetir errores pasados.